പിണറായി സർക്കാർ വന്നതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പുലർത്തി വന്നിരുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം വന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും കൈക്കൊണ്ട സമീപനം നോക്കിയാൽ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാം ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളോടും ആചാരങ്ങളോടും നിഷേധാത്മക നിലപാട് തുടരുകയാണ് പിണറായി സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ധാഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ നിലപാടുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്തുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാൽപ്പായസത്തിന് പായസവുമായി വിദൂര സാമ്യം പോലുമില്ലാത്ത ഗോപാല കഷായം എന്ന പേരാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് ആചാരപരമായി ഗോപാല കഷായം എന്ന പേരിൽ തന്നെയായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ പേരുമാറ്റത്തിന് കാരണം പറയുന്നത് ഗോപാല കഷായം എന്ന ലേബൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇനി ഈ പ്രസാദം നൽകുക താൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആകുമെന്നും പത്മകുമാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രസിദ്ധമായ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ വ്യാജനിറക്കി വൻതോതിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച വിഷയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കവുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് വന്നത് ഹരിപ്പാടുള്ള തോംസൺ ബേക്കറിയാണ് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബേക്കറി വഴി വിൽപ്പന നടത്തിയത് ഇതിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു തുടർന്ന് ബേക്കറി ഉടമ മാപ്പ് പറയുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം തിരുവാർപ്പ് ഉഷപ്പായസം കൊട്ടാരകര ഉണ്ണിയപ്പം ശബരിമല അപ്പം അരവണ എന്നിവയ്ക്ക് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കാനും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രമുഖരടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ശ്രീകുമാരൻ നമ്പിയും അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാറും ശക്തിയായി ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനത്തെ എതിർത്തിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും കെ പി സി സി മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ എം എം ഹസനും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന് ഗോപാല കഷായം എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന പത്മകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പരിഷ്കാരം മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന എ കെ ഗോപാലിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഹസൻ ആരോപിക്കുന്നു മധുരം തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന് ചവറുപ്പുള്ള കഷായത്തിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് ഗോപാല കഷായം എന്ന് പേരിടുന്നത് ചരിത്ര താളുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണെന്ന് പത്മകുമാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്രയും നാൾ ഈ പേരുമാറ്റത്തിന് കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഗോപാല കഷായം എന്ന പേരിട്ട് എ കെ ജിയുടെ സ്മരണം ഉണർത്തുന്ന പത്മകുമാർ ഒരു കാര്യം കൂടി പടിയിറങ്ങും മുമ്പ് ചെയ്യണം എരുമേലിയിലോ പമ്പയിലോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കൂടി സ്ഥാപിക്കണം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ശബരിമലയിൽ നവോത്ഥാനം നടപ്പാക്കിയ വിപ്ലവകാരി എന്നും വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പത്മകുമാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എ കെ ജിക്കും പിണറായിക്കും രണ്ട് സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താമെന്നും എം എം ഹസൻ പരിഹസിച്ചു അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന് പേറ്റൻ്റ് നേടാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണ ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് വന്നു എന്നാൽ പേരുമാറ്റത്തെ ഫെഡറേഷൻ എതിർത്തു പാൽപ്പായസം നിവേദ്യ പ്രസാദമാകിയാൽ അതിനു വേണം പ്രാധാന്യവും പേറ്റൻ്റും നേടാനത് ഗോപാല കഷായം എന്നത് വൈദിക വിധി പ്രകാരം നിവേദ്യ വസ്തുവല്ല പാൽപ്പായസവും കഷായവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും ബ്രാഹ്മണ ഫെഡറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ പേരുമാറ്റത്തെ ചൊല്ലി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും അമ്പൽപ്പുഴ ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുകയാണ് എന്തായാലും പായസത്തിൻ്റെ പേരിനൊപ്പം മറ്റൊരു പേര് ചേർക്കേണ്ട നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഓംബുഡ്സ്മാനും ഭരണസമിതി പരാതി നൽകി വെബ്ഡെസ്ക് തത